ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വെട്ടും കുത്തുമായിട്ടൊന്നുമല്ല തയ്യലല്ല സ്റ്റിച്ചിങ് അല്ല കട്ടിങ് അല്ല ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ മുരിങ്ങയിലക്കറിയാണ് പിന്നത്തെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഉച്ചക്കത്തെ ചോറിൻ്റെ കറിയാണ് മുരിങ്ങയിലക്കറി അപ്പം ഞാൻ വെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വെട്ടും കുത്തുമൊന്നും അല്ലെന്ന് ഓർത്താരും കാണാതിരിക്കരുത് നിങ്ങളെപ്പോഴൊന്നും വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചെറുതായ രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതെന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു മുരിങ്ങയിലയാണ് മുരിങ്ങയാണ് മുരിങ്ങ തയ്യല്ല മുരിങ്ങ വലിയൊരു മരമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഒടിഞ്ഞു വീണു ഇപ്പോൾ ദേ രണ്ടാമത് കിളിച്ചിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് കിളുന്ന മുരിങ്ങയില അപ്പം നമുക്കിതെടുത്ത് ഒരു കറി വെച്ചാലോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു മുരിങ്ങയില കണ്ട് ഞാൻ ഒടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കിട്ടിപ്പോയി ണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ മുരിങ്ങാല വെച്ച് നമുക്കൊരു കറി എങ്ങനെ വെക്കാം എന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ പോകാം ഓരോ ഇതളായിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ പിച്ചിയെടുക്കണം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇത് ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു നാരും ഇല്ലാതെ വെറും ഇലകൾ മാത്രമായിട്ട് പിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ പിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അരപ്പിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കുറച്ച് ജീരകം അധികം വേണ്ട ഒരു ഉള്ളുമതി പിന്നെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ അരമുറി തേങ്ങ ഇത്രയും ഇട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നൈസായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം മുരിങ്ങയില കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളിച്ചട്ടിയാണ് അടുപ്പത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കടുകിട്ട് കൊടുത്തു പച്ചമുളക് കയറി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പത്തെണ്ണം വൃത്തിയാക്കി കഴുകി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് വഴന്നോട്ടെ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ടാൽ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴുന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരപ്പിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നാലും ഒരു സ്വല്പം കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി വെക്കും വഴറ്റുക നമുക്ക് രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനേക്ക് ആവശ്യമായ രണ്ട് തക്കാളി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് ഗുനഗുന അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതും ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറി മാറുന്നതും വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന 
തക്കാളി ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉണ്ടോ നിറമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അത് കഴിച്ചിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ തക്കാളി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ആ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞോട്ടെ ആ തക്കാളിയുടെ പുളിയും ആ മുളക് പൊടിയുടെ എരിയും എല്ലാം ഒന്ന് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് തക്കാളി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഉടഞ്ചോ ഉടഞ്ഞോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അതിന് ശേഷം ഒരു പിടി ഒരു ഒരു പിടി മതി ഒരു പിടി മുരിങ്ങയില വൃത്തിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങയില ഇട്ട് അതും കൂടെ കൂട്ടി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതും ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അരപ്പ് അതിലേക്ക് ചേർക്കുക അരപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എത്ര കറിക്ക് എത്ര ചാറ് വേണം അതനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി അരപ്പും ആ ഉപ്പും എല്ലാം ഒന്ന് ശരിയൊന്ന് ശരിക്കൊന്ന് ഇളകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം പാത്രം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണം തിളച്ച് തൂവരുത് അപ്പം നല്ലവണ്ണം തിള വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ തിള അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചാറ് ഒന്ന് കുറുകി വരണം നമുക്ക് എത്ര കുറുകി വരാമോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രയാണോ നമ്മുടെ ആ അളവ് അത് അതനുസരിച്ച് നമുക്കതൊന്ന് കുറുക്കി എടുക്കുക ചോറിന് കൂട്ടാം അതനുസരിച്ചൊന്ന് അത്രയും തിള തിളപ്പിച്ചാൽ മതി പിന്നെ കളിച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്ന് ഒന്നുകൂടെ വറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് റെഡിയാക്കി അടച്ചു വെക്കുക 